ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ അലവൻസസ് എന്നതിലെ എച്ച് ആർ എ അതായത് ഹൗസ് റെൻഡ് അലവൻസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അലവൻസസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം സാലറിയുടെ എലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന അലവൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അലവൻസസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ അലവൻസസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അലവൻസസ് ആണ് എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എച്ച് ആർ എയുടെ പോർഷൻ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അത് ഡിഗ്രി ആയാലും പി ജി ആയാലും ഒക്കെ എച്ച് ആർ എ എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ആർ എ എന്നുള്ള പാർട്ട് നോക്കാം എച്ച് ആർ എ എന്നുള്ളത് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസസ് ആണ് എച്ച് ആർ എ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലവൻസസ് ഗിവൺ ടു ഗിവൺ ബൈ എൻ എംപ്ലോയർ ടു ഹിസ് എംപ്ലോയി ടു മീറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റെൻറ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കുപൈഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയി അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ അക്കമഡേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ എ ഇസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദി റെന്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എച്ച് ആർ എ പാർട്ട്ലി എക്സംപ്റ്റഡിൽ വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ടാക്സബിളിൽ വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് ആർ എ എന്തായിരിക്കും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എംപ്ലോയി റെന്റ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന വീടായിരിക്കണം അത്തരം കേസിൽ മാത്രമേ എച്ച് ആർ എ പാർട്ട്ലി ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ആർ എയുടെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂവും എക്സംപ്റ്റഡ് വാല്യൂവും എക്സംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അതായത് എക്സംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോർഷന് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട അത്തരം അലവൻസിന്റെ പോർഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് ആർ എയുടെ എക്സംപ്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു മൂന്ന് കേസസ് പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് കേസിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സബിൾ എന്തായിരിക്കും ഫുൾ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും എക്സംപ്റ്റഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് എത്രയാണോ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എച്ച് ആർ എ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് അതാണ് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് വരുന്നത് റെന്റ് പെയ്ഡ് ഓവർ ദി ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി അതായത് ഈ ഒരു എംപ്ലോയി കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ മാസവും ആ ഒരു മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പത്ത് ശതമാനം സാലറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് റെന്റ് പെയ്ഡ് ഓവർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സാലറി എന്നതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് സാലറി വരും പ്ലസ് ഡി എ ഏത് വരും ഡി എ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് വരും ഡി എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡി എ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതേപോലെ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ അതായത് ഈ ഒരു സാലറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നത് ആ സമയത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്
ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് അവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ടോട്ടൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡിൽ നിന്നും എക്സംപ്റ്റഡ് പോർഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറി എന്നതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബേസിക് സാലറി വരും ഡി എ ഗിവൺ പോർഷൻ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് വരും അതേപോലെ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് എച്ച് ആർ എയെ കുറിച്ച് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എച്ച് ആർ എയുടെ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും എന്താണ് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾ സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത്തരം കേസിലാണെങ്കിൽ റെന്റ് പേ ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർട്ട്ലി ടാക്സബിളിലല്ല വരുന്നത് ഫുള്ളി ടാക്സബിളിലാണ് ആ ഫുള്ളി ടാക്സബിളിലാണ് ആ ഒരു എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ കമാൽ ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഡൽഹി ഇയാൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ഹി റിസൈഡ്സ് ഇൻ എ ഹൗസ് പേയിങ് എ റെന്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഓക്കെ അയാൾ മൂവായിരം ഒരു മാസം റെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഹി സാലറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബേസിക് പേ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഓക്കെ സാലറി പതിനയ്യായിരം പെർ മന്ത് ആണ് ദെൻ ഡി എ വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണെന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്മീഷൻ അറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ എത്രയാണ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് ടേൺ ഓവർ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എച്ച് ആർ എ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ എ കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു എംപ്ലോയി റെന്റ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെന്റ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇയർലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കാണുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് റെന്റ് പെയ്ഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു റെന്റ് പെയ്ഡ് എത്രയാണ് ഇവിടെ റെന്റ് പെയ്ഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ആ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കാണുന്നു ഓക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറക്കുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഓക്കെ സാലറിയിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകും ബേസിക് സാലറി വരും ഡി എയുടെ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് വരും കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിക്സ്ഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും സാലറി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നു അതായത് സാലറിയിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് പേ പതിനയ്യായിരം ആണ് പെർ മന്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര വരും പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ പ്ലസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡി എ വരുന്നത് അയ്യായിരം ആണ് വരുന്നത് ഡി എ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വരും അപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അറുപതിനായിരം കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ടേൺ ഓവർ ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടേൺ ഓവർ വരുന്നത് അപ്പം കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ എത്ര വരും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പത്തായിരമാണ് വരിക പത്തായിരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും
ഡൽഹി എന്നുള്ളത് മെട്രോ സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി നമ്മൾ കാണും ഓക്കെ സാലറി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ഓക്കെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ എത്രയാണെന്ന് എഴുതി ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ എത്രയാണ് നാലായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇയർലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഓവർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് ഇവിടെ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് റെൻറ്റ് വരുന്നത് മന്ത്ലി ഇപ്പൊ മൂവായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്ര വന്നു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് വന്നു അതിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സാലറി എന്നതിൽ ബേസിക് സാലറി വരും ഡി എയുടെ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് വരും കമ്മീഷൻ വരും അതിനെ മൂന്നും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കിട്ടി അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിട്ടി ഇനി മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടി പതിനൊന്നായിരം കിട്ടി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ഡൽഹി ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും ഏതാണോ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് അതായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എത്രയാണ് പതിനൊന്നായിരം ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ടാക്സബിൾ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറക്കുന്നു എക്സംപ്റ്റഡ് ഉറക്കുന്നു ആക്ച്വൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ആണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം മൈനസ് എന്ത് കുറക്കുന്നു പതിനൊന്നായിരം കുറക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ടാക്സബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ എ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ടാക്സബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ എ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതി ജസ്റ്റ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഒരു എച്ച് ആർ എയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പുതിയൊരു 